I'm going to talk about anxiety today. Also heute werde ich über die negative Aufregung sprechen. We're going to see the solution that God has for us. Und wir werden Gottes Lösung zu dieser negativen Aufregung sehen. And uh, I believe that our life will never be the same again. Und ich glaube, unser Leben wird nicht mehr dasselbe sein. Amen. Amen. So please, um, I would like us to turn to the book of Philippians. Lass uns bitte Philippa Brief aufschlagen. Philippians 4, I want to read from the verse number 6. Philippa Brief 4, ich lese ab für 6. Philippians 4, the verse number 6. Philippia 4, verse 6. Paul says, be careful for nothing. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Hier sagt Paulus, seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. And The peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Und der Friede Gottes, der allen Verstand, alles Denken und allen Vernunft übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Now this statement, um, Paul categorically and directly addressed to us. Also diese Aussage hat Paulus wirklich kategorisch, aber auch direkt uns auf uns gerichtet. He says, be careful for nothing. Nämlich seid um nichts besorgt. Do not be anxious. Ja, also sei nicht negativ aufgeregt über irgendetwas oder jemanden. And he didn't bring any explanation of what anxiety or being anxious is. Also er hat keine Definition für Aufregung bzw. für Besorgnis gegeben. You know, most of the time when Paul addresses the church, denn in vielen Fällen, wenn Paulus die mit, den Gemeinde, mit der Gemeinde spricht, he brings out a statement of conclusion. Er bringt einfach mal eine Schlussfolgerung, eine Aussage, die wirklich Schlussfolgert. Most of the time he brings out statements. So in the epistles we don't see stories that can help us to put the pieces together and have a thorough understanding of the subject. Und in den Briefen, da finden wir nur noch Stückchen, wirklich, damit man wirklich zusammenkommen kann, damit man alles zusammenfügen kann und auch das Thema, beziehungsweise der Hauptpunkt des Themas begreift. We do not find. Also wir finden nicht in den, in den, in den Briefen. Amen. Amen. So, but, you know, when we look at the... The teachings of Jesus, he actually explained in detail what anxiety is. Doch wenn wir die Lehre Jesu anschauen in den Evangelien, er erklärt ganz genau, was Besorgnis ist. And so that we can see the consequence of being anxious and uh, how we can then come out of it and live a carefree life. Und wir sehen auch die Folgen von Besorgnis bzw. Ängstlichkeit und wie wir aus der Besorgnis rauskommen können und wirklich ein sorgloses Leben führen können. You know, this is actually found in his first teachings, you know, when he begins his sermon in the mount. Nämlich, das findet man auch nämlich in der ersten Lehre Jesu, als er die Bergpredigt unternommen hat. And uh, we can read from the verse number 25 of uh, Matthew 6. Das finden wir in Matthäus Evangelium 6, ab Vers 25. And so Jesus said, he says, therefore I say unto you, take no thought for your life. Hier heißt es, deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt, für euer Leben. What you shall eat or what you shall drink, nor yet for your body, what ye shall put on, is not the life more than meat and the body than raiment. Was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, 
Was ihr anziehen sollt, ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung. Now, Jesus used another statement. Also hier hat Jesus eine andere Redensform verwendet. Um, um dieselbe Aussage wie Paulus zu treffen. Jesus sagt, take no thought. Und hier heißt es nämlich, seid nicht besorgt. You know, anxiety is as a result of a mental activity. Ja, also Besorgnis hat etwas Mentales in sich. Jesus, he said, take no thought for your life. Ja, also seid um nichts für dein Leben besorgt. What you will eat, what you will drink, and what you will put on. Ja, was du isst, was du trinkst und was du anziehen sollst. Amen. Amen. Now, please, I want us to really understand something here that I want to develop so that we understand how we can be anxious. Und ich möchte, dass wir etwas begreifen, was hier entwickelt werden soll, damit wir Besorgnis oder Ängstlichkeit, negative Aufregung überwinden. Look at the nature of thought that Jesus is talking about. So, schaut euch mal die Natur von Gedanken, worüber Jesus sprach. He says, take no thought for what you will eat. Ja, also seid um, um, also seid nicht besorgt für das, was ihr esst. What you will drink. Oder was, was ihr trinkt. What you will put on. Ja, was, womit ihr euch kleidet. Now, the nature of thoughts Jesus is talking about that creates anxiety is always has to do with what you will. Ja. The future. Also die Natur von dem Gedanken, die immer besorgt Besorgnis bringt ist oder besorgnis erregend ist, ist genau das, was künftig ist, was sein soll, was sein wird. What I will do. Ja, was ich tun werde. What will happen. Was geschehen wird. It always has to do with the future. Es hat immer mit der Zukunft zu tun. That is the nature of thoughts that Jesus says we shouldn't do. Also das ist die Natur von den Gedanken, wo Jesus uns davor war, nämlich dass wir solchen Gedanken nicht hegen sollen. Because if the thought has a future, it also means that it has a past. Denn wenn der Gedanke eine Zukunft hat, dann heißt es, dass, die Gedanke auch, dass der Gedanke auch eine Vergangenheit hat. Now, this is what many people in the world over embraces. Also, das ist genau das, was viele Menschen überall auf der Welt aufnehmen. How will tomorrow look like? Ja, wie soll morgen nun aussehen? When you engage in such thought, ja, wenn du dich mit solchen Gedanken beschäftigst, you invite fear. Was tust du? Du lädst die Angst ein. You are uncertain. Ja, also dann bist du ungewiss. You are not assured. Ja, da gibt's keine Sicherheit. You are not peaceful. Da bist du auch nicht friedlich. Because the thought has an open end. Denn warum? Der Gedanke ist wie ein Kaugummi, es ist dehnbar ohne Ende. You don't know what will happen. Ja, denn du weißt ja nicht, was geschehen wird. And so many lives stem from this thought. Leider Gottes, da stammen viele Leben aus solchen Gedanken. Many lives from this thought. Viele leben aus solchen Gedanken. And it creates anxiety. Und das also das, das schafft wirklich Besorgnis. And when anxiety settles within our hearts, und wenn die Besorgnis sich wirklich niederlegt in unserem Herzen, it creates an atmosphere of darkness called depression. Und das schafft eine Atmosphäre der Finsternis namens Depression. And when depression is settled, und wenn die Depression wirklich aus, also wirklich ausgereift ist, we become diseased. Ja, und so werden wir wirklich aus der, also sag mal so, aus der Frieden rausgenommen. Ja. We are no more ease. Ja, wir sind nicht mehr in den Frieden. Wir sind nicht mehr erleichtert. In, our body. in unserem Leib. They call it disease. Und das nennt man Gebrechen. It begins from this thought. Ja, also Krankheit oder besonders Gebrechen fängt von den Gedanken an. This thought. Ja, this type of thought es, fängt, that I will be. es fängt von dieser Art von Gedanken an, nämlich ich werde sein. So Jesus said, 
Look at the fowls of the air. So fängt Jesus an und zu sagen, zeigt also schaut doch mal die Vögel an. There are three things they don't do. Es gibt drei Dinge, die die Vögel nie tun. They don't sow, they don't reap, and they don't gather in barns. Also die Vögel, was tun sie? Sehen nicht aus, sie ernten nicht und sie sammeln nicht die Dinge und speichern sie irgendwo im Lager. But the heavenly Father doch ihr feed Him them. Doch der himmlische Vater ernährt sie. Then he said, how much more you? Ja, um wie viel mehr du? Which is better than the, the fowls of the air. Also du, der eigentlich besser gestellt bist als die Vögel im Himmel. So the, the fowls of the air have no thought for what they will eat, what they will drink. Das bedeutet, die Vögel im Himmel, sie, sie sorgen sich nicht um das, was sie essen oder was sie trinken werden. And so Jesus said, in the verse number 20, 27, he says, which of you by taking thought can add one cubit unto his statue? Und hier heißt es in Vers 27, hier stellt Jesus eine Frage, wer und aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Amen. Amen. So when you have this thought, also wenn du solchen Gedanken you hast, cannot add anything to your statue. Also zu deiner Lebenslage kannst du nichts Gutes hinzufügen. You can add to your achievement. Ja, zu dem was du erzielen sollst, du kannst nichts hinzufügen. With this thought. Mit solchen Gedanken. Now, let me tell you this. Folgendes möchte ich this sagen. This thought, this thought of what you will has killed more people than the wars put together. <lacht> Dieser Gedanke von wegen ich werde etwas oder ich sollte etwas sein, hat viel mehr Menschen das Leben gekostet als beide, Krie beide Weltkriege zusammen. That's why if we, if we defeat this enemy, Und deshalb, wenn wir diesen Feind besiegen, we live in freedom. dann leben wir in purer Freiheit. And so Jesus continues, he, he elaborates so that we get a thorough uh, uh, um, uh, understanding. Also Jesus hat hier weiter erläutert, damit wir ein klares Verständnis bekommen. The verse 28. Vers 28. It says, and why take ye thought? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? For raiment. Uh -huh. Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Betrachte die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. You know, please, when you look at this text very clearly, Jesus is talking about two things here. Also, wenn man diese, diesen Vers genau anschaut, spricht Jesus über zwei Sachen. Feeding. Ja, Ernährung, also Nahrung. That's why he used the analogy of the fowls of the air. Und deshalb hat er das Beispiel mit den Vögeln verwendet. And he's talking about growth. Aber er spricht auch über Wachstum. About achievement. Über Erreichung bzw. Erzielung von bestimmten Dingen. And so he used the example of the lily of the field. Das Beispiel von den Lilien auf dem Feld verwendet. So, when you look at how he started his discourse, he talks about what you will eat, what you will drink. That has to do with feeding and what the raiment you will put on. That has to do with growth, with your achievement, things that you will have in this life. He's talking about your having. So Jesus is not against you having things. Amen. He knows that every heart goes after possessing something, but he's trying to explain to us the right disposition of mind in order for us to reach on to these things without stress, without losing our peace and getting into a place of disease. Amen. Und dementsprechend, wenn wir nämlich auf Vers 25 einfach die Aussage Jesu anschauen, da sehen wir, wo er gesagt hat, Mensch, seid nicht um Essen besorgt, um Trinken und so weiter. Da hat er über Nahrung gesprochen. Er hat über die persönlichen, also er hat über Nahrung gesprochen und dann sprach er auch noch und zwar über die Kleider und über die Lilien, damit wir sehen, dass er Interesse daran hat, an Wachstum. Sprich, an dem, was unser Herr, wonach unser Herz sich sehnt, beziehungsweise was wir im Besitz haben wollen. Um deutlich zu machen, Christus hat nicht gegen das, man sich entwickelt, dass man auch Dinge besitzt. Im Gegenteil. Ja, das ist einer der Dinge, die er möchte, dass wir haben. Nur, die Haltung dabei, 
bei dem, also ich sag mal, bei dem Erwerben von den Besitztümern. Die Haltung dabei, bei den Dingen, die wir als Nahrung brauchen, das ist wichtig, dass wir einfach die, die Darstellung Jesu Christi hier folgen, damit wir ohne Stress und auch ohne Gebrechen, ohne dass der Körper leidet wegen Krankheit, dass wir auch diese Dinge erreichen können. Look at the verse 29. Schaut euch mal Vers 29 an. Let us understand that achievement is not wrong because he used the example of Solomon. Denn hier macht es uns ganz deutlich, dass wirklich Sachen zu erreichen oder Sachen zu erzielen ist gar nicht falsch. Denn warum? Er hat das Beispiel Salomos hier verwendet. He says, and yet I say unto you that even Solomon in all his glory, in all what he achieved, in his riches, his houses, his gold, his silver. He says, all this was not array like one of this. Therefore, the verse number 30, it got so clothed the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the orphan. Shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo jetzt im Vergleich zu den Lilien in all seiner Herrlichkeit, sprich in all sein Gold, sein Silber, seine Weiber und alles, ja, in all seiner Herrlichkeit nicht bekleidet war wie einer von diesen. Vers 30, wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Jesus is saying, it is God who brought achievement in the life of Solomon. Also hier sagt die Schrift, dass es ist Gott, der wirklich das Vermögen, was Salomo besitzt, wirklich ihm gegeben hat. So there is a way that we can go along with life that will provide for us what we will eat, what we will drink and what we will achieve. Und dementsprechend soll uns klar sein, es gibt eine Art und Weise, wirklich Versorgung, aber auch Erzielung von bestimmten Entwicklungen ermöglicht wird, und zwar ohne Sorgen, ohne dass man wirklich in, ich sag mal so, negativen, negativen Gedanken kommt. Now, this is the fourth time he's talking again. Be not anxious. Ja. The verse number 31, he says, therefore take no thought. Saying, what shall we eat, or what shall we drink, or we, where whither shall we be clothed? Also das ist das vierte Mal, wo Besorgnis erwähnt wird, beziehungsweise sich Sorgen machen. Seid nun nicht besorgt, Vers 31, indem ihr sagt, was sollen wir essen, oder was sollen wir nun trinken, oder was sollen wir nun anziehen? For after all this, the verse number 32, after all these things, do the Gentiles seek For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Denn nach diesen allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Amen. Amen. God knows that we have need of all these things. Also Gott weiß, dass wir all diese Dinge benötigen. And then he said, But seek he first the kingdom of God. In Vers 33 hier sagte, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes. And his righteousness. Und seine Gerechtigkeit. And all these things shall be added. Und all das, alles wird euch hinzugefügt werden. Amen. Amen. Please, I want you to listen to me now. Also bitte hört mir ganz genau hin. Now, Jesus has exposed to us The danger of having a thought that would place you on the disposition of your mind wanting something in the future. Denn Jesus hat uns ganz deutlich erläutert, welche Gefahr birgt sich in einem Gedanken, was alles in die Zukunft projiziert, etwas, was man künftig bekommen sollte. Now, what is the nature of the thought of God? Nun stellt sich die Frage, welche Natur hat der Gedanke Gottes? Now, the thought of God is made up of his word. Denn Gottes Gedanke besteht aus seinem Wort. And so when God speaks to us, also wenn Gott zu uns spricht, what is the nature of his word or of his thought to us? Welche Natur hat sein Wort bzw. sein Gedanke für uns? 
Because the thoughts that will bring us to anxiety always places us in the future. Then der Gedanke, der uns in Besorgnis, in Angst hineinbringt, zeigt uns immer etwas Künftiges. Amen. Amen. And so it is just simple. Das ist ganz einfach. The nature of God's thought, also die Natur von Gottes Gedanken, every time God speaks to you and to me, spricht jedes Mal, wenn Gott zu dir und zu mir spricht, he brings us into a place of I am. Er bringt uns immer an dieser Stelle des ich bin. What God says, was Gott aussagt, is never for tomorrow. Es ist niemals für morgen. Listen to me very bitte, carefully. Bitte hört mir ganz genau zu. Whatever God speaks, was auch immer Gott ausspricht, His Word, sein Wort, that contains His thought, die auch seine Gedanken beinhaltet, never tells you what you will be. Das Wort sagt ja niemals, was du werden sollst. It doesn't tell you what you will have. Es sagt ja nicht, was du haben wirst. It tells you who you are. Sondern das Wort sagt dir, ja, wer du bist. It tells you what you have. Das Wort sagt dir, ja, was du hast. Now that is why we go to the verse number 33. You will understand this verse. He says, seek ye first the kingdom of God. Und deswegen gehen wir nochmal zu Vers 33, wo es heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. What is the kingdom of God? Was ist das Reich Gottes? Now, when we talk about kingdom, we are talking about the domain of a king. Also, wenn wir über das Reich sprechen, wir sprechen von einem Gebiet, ein Herrschaftsgebiet von einem König. And so here precisely is a reference to the domain of God. Und hier also ganz genau spricht er über das Herrschaftsgebiet Gottes. And so the kingdom of God encompasses everything. Yes or no? Everything. Und, und dementsprechend das Reich Gottes beinhaltet alles. Stimmt das soweit? Amen. Amen. No, no, please, you agree with me first. Also erstmal, bevor ich weitermache, müsst ihr erstmal zustimmen oder ablehnen. Also, wer ist dafür? Amen. It's not somewhere. It's hanging somewhere. Amen. No. Das Reich Gottes ist nicht irgendwo in einem geografischen Körper, die irgendwo hängt, irgendwo in der Luft. Everything that God has created is in his kingdom. Alles, was Gott erschaffen hat, befinden sich in seinem Reich. Now, listen to what Jesus said. So, nun hört mal bitte hin, was Jesus sagt. Das wird manche schockieren. Luke 17, the verse 21. So, Lukas Evangelium 17, Vers 21. Schauen wir gemeinsam. The kingdom of God is within you. <lacht> Nämlich das Reich Gottes, ja, mit all seinen Inhalten, befinden sich in dir. Okay. Amen. The kingdom of God is within you. Das Reich Gottes ist in dir. The entire creation. Das heißt, die ganze Schöpfung is within you. Befindet sich in dir. Now listen, please. Also bitte zuhören. Das ist wichtig. There is nothing that has been created. Es gibt nichts, was erschaffen wurde, which was not created by the world die nicht durch das Wort erschaffen wurde. And so the word also das Wort entails everything. Bein, also in, in dem Wort befindet sich alles. And the word is Christ. Und dieses Wort ist Christus. And Christ is in us. Und Christus ist in uns. And so what is Jesus saying? Also was sagt Jesus hier? He says, seek ye first that which you are and that which you have. Hier sagt Jesus, trachte zuerst nach dem, was du bist und nach dem, was du hast. Amen. Amen. So everything that God will want you to have. Also alles, was Gott möchte, dass du besitzt, he has already given you. hat er dir schon gegeben. Amen. Thanks God. Aber Vater. Amen. So that is why when you say, I will have, und deshalb, wenn man die Aussage trifft, ich werde haben, you enter into depression. Was, da, da steigt man schon in die Depression ein. Because it is a statement that you don't have. Yeah. Denn warum? Diese Aussage, ich werde haben, ist eigentlich die Aussage, ich habe nicht. And if you make this statement, Und wenn du solche Aussage triffst, God is so faithful. denn Gott ist sehr, sehr treu. To what you agree in your heart. Nämlich, er ist sehr treu zu dem, wozu du zustimmst in deinem Herzen. Thank you, 
So he will make sure that you don't have. Also, er wird dafür sorgen, dass dir alles fehlt. Please, it's not a joke. Das ist kein Scherz. That's why we have people are suffering. Also Menschen leiden leider Gottes unter Christians solchen Gedanken. Are suffering. Christen leiden. Religion is a bastard. <laughs> because it based on this you will have denn die religion ist leider ein bösewicht denn warum die religion baut sich hier drauf nämlich du wirst haben and you never get it und das wirst du da bekommst du nie why warum because your consciousness weil dein bewusstsein is always a hope that is open never end es ist immer dein bewusstsein ist immer eine offene erwartung es wird irgendwann mal eintreffen es trifft nie ein how will i get it ja, wie soll ich das bekommen so he says seek him first that which you have already und die mensch sprechen sagt uns matthäus 6 33 nämlich trachte zuerst nach dem was du schon bist und was du schon hast and his righteousness und seine gerechtigkeit now i want to help you today to explain to you a little bit what righteousness is also heute möchte ich dir helfen um einfach zu ein bisschen zu erläutern was gerechtigkeit heißt righteousness gerechtigkeit is a state of consciousness is wirklich ein zustand des bewusstseins in which you believe that what you want you have already in dem du glaubst dass das was du möchtest das ist dir das hast du schon righteousness simply means Gerechtigkeit heißt ganz einfach to be conscious of being what you want to be nämlich dem also dem bewusst zu sein dass das was man so gerne möchte das hat man bzw. das ist man schon I want to be blessed als Beispiel ich möchte gesegnet sein when you encounter righteousness wenn du der Gerechtigkeit begegnest. That comes from the kingdom of God. Was aus dem Reich Gottes kommt. You know you're blessed. Dann bist du gewiss, dass du gesegnet bist. Amen. Amen. There is a difference. Es gibt einen großen Unterschied. A big difference. Einen großen Unterschied. When you say I will be blessed. Denn wenn du sagst, ich werde gesegnet, how will you feel? Wie fühlst du dich denn? When you say you will be blessed. Wenn du sagst, ich werde gesegnet. You're uncertain. Du bist doch un- ungewiss, du bist unsicher. Ja, du kannst gesegnet sein, du kannst aber auch nicht gesegnet sein. Ja? Ja? Mhm. But when you say I am blessed, doch wenn du sagst, ich bin gesegnet, there is another feeling. Da kommt ein anderes Gefühl. <laughs> there is fee- there is peace, there is satisfaction, there is quietness, there is assurance. Es gibt es herrscht Frieden, es herrscht Ruhe. Du bist gesättigt, aber du bist auch gewiss. You know. That is why Paul tells us. Und deshalb sagt uns Paulus. That in the body of truth nämlich, called the gospel. Nämlich in dieser Körperschaft der Wahrheit namens Evangelium. Therein is the righteousness of God revealed. Hierin ist die Gerechtigkeit Gottes nämlich offenbart, vorgezeigt. That all what you ever desire in life you have already. Nämlich das alles was du im Leben je verlangen wirst, das hast du schon im Besitz. Amen. Halleluja. That's why some people want to run away. Das ist der Grund, warum manche wegrennen möchten. Also bloß nicht. Pastor, you don't know what I'm doing. Also Pastor, wirklich. Also bei allem Respekt. Du hast keine Ahnung. Du hast keinen blassen Schimmer, was ich durchgehe. The gospel of Jesus Christ. Das Evangelium Jesu Christi. It's not telling you what you will be. Sagt er nicht, was du sein wirst. It's not telling you what you will eat. Er sagt er nicht, was du essen wirst. When God meets you, you have no food. He tells you, you have. Amen. Wenn Gott dich begegnet, ja, und du bist am am Hunger, beziehungsweise du hast keine körperliche Speise vor dir, was sagt er dir? Statt zu sagen, du wirst satt sein, er sagt er, du hast. Why? Warum? Because it is your consciousness 
It is from your consciousness, from your awareness that your life springs forth. Your action will never come until you are conscious of the thought that you received. So the thought that you receive has got a feeling. And if that thought is I will be, it gives you a feeling of hopelessness. It gives you a feeling of, of, of this quietness within you. And that is how you will also act. You will act anxious you will act you know uncertain and before you realize even if you get what you want you get it with disease yes. oh my God. und dementsprechend ist es wichtig zu begreifen dass aus dem bewusstsein eines menschen stammen auch nämlich die gedanken eines menschen und die gedanken eines menschen tragen in sich das gefühl ja, von dem, was zum Beispiel, wenn man sich, wenn man sagt, ich werde erst gesegnet sein. Was passiert denn mit einem, wenn man sagt, ich werde erst gesegnet? Dann hat man dieses, diese Ungewissheit. Denn warum? Man ist erstmal in diesem Bewusstsein, aha, mein Segen ist irgendwo vorne. Ja, das ist erstmal das Bewusstsein. Und dann geht es dann los. Mit dieser Furcht, naja, ist ja 50-50. Irgendwas könnte mich ja hindern, um den Segen zu bekommen. Und was passiert denn da? So baut sich die Furcht in ein. Man ist ungewiss, man ist gestört, man ist besorgt. Doch wenn man sich denn sich auf der Seite Christi stellt, dass derjenige, der mich gerettet hat, der die, sich die ganze Mühe gemacht hat, um mich zu retten, ja, dass ich gesegnet bin, was, was baut das auf? Das baut ein Bewusstsein auf. Man ist denn so gewiss in sich selbst, dass selbst wenn man körperlich das noch nicht hat, man ist immer noch sicher, das ist da. Im Gegensatz zu demjenigen, der ungewiss ist, selbst wenn er das bekommt, er bekommt das immer mit Mühe, immer mit Krankheit und immer mit Gebrechen. Amen. Amen. The Gospel of Peace and Grace. Das Evangelium des Friedens und der Gnade. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so Paul says that, but in everything. Und hier sagt Paulus doch in allem. He says, but in everything, we, we are back to Philippians 4, the verse number 6. Wir kommen nochmal zurück zu Philippa 4, 4, 6. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Sei um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Your request Deine Anliegen is everything. Ist wirklich alles. Because everything is in you, right? Denn alles ist doch in dir, oder? The kingdom of God is in you. Das Reich Gottes befindet sich in dir. And so whatever you request is what you already have. Also worum auch immer dein Anliegen geht, das hast du schon. Amen. So Amen. here Paul says in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Hier sagt Paulus in allem, und zwar durch Gebet und Flehen mit Danksagung macht man sein Anliegen kund. In 2 Corinthians 9, the verse 11, 2 Corinthians 9, verse 11, berichtet uns, Paul tells us that being and rich in everything to all bountifulness. 2 Corinthians 9, verse 11, hier heißt es nämlich in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit. So we have, we have been enriched in everything. Nämlich in allem wurden wir reich gemacht. So having Jesus, also Jesus zu haben, we have everything. Haben wir alles. And so that is why Paul tells us in 1 Thessalonians 5, the verse 18. Und deshalb sagt Paulus uns in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18. In everything give thanks. Nämlich in allem sagt Dank. Because you are enriched in everything. Denn warum? Du wurdest ja in allem bereichert. So, what will be then your desire towards God? So, was soll nun Gott gegenüber dein Sinn, deine Sinn, beziehungsweise dein Streben? What haben? will be your attitude towards Him? Welche Haltung wirst du Gott gegenüber haben? Thanksgiving. Danksagung. Because I have everything. Weil ich nun alles habe, I come to God with my request. Ich komme zu Gott mit meinem Anliegen. It's not I will have. Und meine Art und Weise zu kommen zu Gott ist nicht 
Gott, ich werde es bekommen. Because if you say you will have, denn wenn du sagst, ich werde es bekommen, you don't need to thank him. Da brauche ich ihm gar nicht danken. Because he may change his mind. Denn warum? Er könnte ja gucken, na, deine Nase liegt schief, ich gebe es ja nicht. Amen. Amen. Right? Stimmt das so weit? You can't beg him. Ja, du kommst, was tust du? Du fängst an zu beten. Bitte, Because bitte. tomorrow you may go away from the way. And he changes his mind. Ja, morgen könntest du schief laufen und sagen, nee, also tut mir leid, du kriegst es nicht. And so when you come to God, also wenn du zu Gott kommst, with your desires, und zwar mit deinem Verlangen, with your burning desire of your request, und zwar mit deinem Verlangen, was Lichterloh in dir brennt, with thanksgiving. Du kommst mit Danksagung. He says, what did he say? Was sagt es hier? He says, make your request known unto God. Nämlich, mach dein Anliegen vor Gott kund. Where is God known? Also, wer, wo wird Gott gekannt? David, help us with this. Hier hat David uns geholfen, König David. In Psalm 76, the verse number one. Nämlich Psalm 76, Vers 1. He says, in Judah is God known. Nämlich in Judah wird Gott gekannt. Judah is praise. Judah bedeutet Lobpreis. Praise is an expression of thanksgiving. Lobpreis ist der Ausdruck seiner Danksagung. So, you come to God with your request with thanksgiving. Also du kommst zu Gott mit deinem Anliegen mit Danksagung. That is where God is known. Nämlich hierin wird Gott gekannt. Amen. Amen. Oh, yeah, 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 yeah. Come on. <laughs> God is not known in your worries. Also in deinen Sorgen wird Gott nicht gekannt. Amen. Amen. Come on. God is not known in your disquietness. Ja, also in deiner Unruhe, ja, in deiner Unausgeglichenheit wird Gott nicht gekannt. Yes, God is known. Also da wird Gott nicht gekannt. Amen. Amen. God doesn't know tomorrow. Also bei Gott gibt es keinen Morgen. Do you know that? Also wusstest du das? Do you know that God doesn't know tomorrow? Dass Gott morgen nicht yeah. kennt. So people are looking at me somehow. Come on. Now. God doesn't know tomorrow. Also morgen kennt Gott nicht. Tomorrow and yesterday ja? are the same. Denn morgen und gestern sind bei Gott dasselbe. He doesn't live in time. Er wohnt nicht in der Zeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. Because ja. tomorrow has got no end. Denn morgen hat ja keine Ende. Tomorrow is open. Ja, morgen ist ja offen. Ah? Amen. <lacht> so that's why Jesus said, take no thought for tomorrow. Und deshalb hat Jesus auch aus, zum Ausdruck gebracht, dass man sich um morgen nicht besorgt. Ist. Jesus Christ. Jesus Christus is the beginning ist der Anfang and is the end. und er ist auch das Ende. Jesus Christ, Jesus Christus is the word. ist das Wort. The nature of his word also die Natur dieses Wortes is I am. heißt, ich bin. He gives you the consciousness of being what he says now. Ja, er schenkt dir nämlich dieses Bewusstsein von seiner Aussage, was in der Gegenwart ist. Amen. Amen. Halleluja. Amen. You are blessed. Du bist gesegnet. You are rich. Du bist reich. You are righteous. Du bist gerecht. You are powerful. Du bist kraftvoll. You will not be. Also du wirst nicht erst kraftvoll sein. You will not have. Ja, du wirst nicht erst haben. You have. Du hast. That is the consciousness of peace. Aber genau das ist dieses Bewusstsein des Friedens. Isaiah tells us. Jesaja berichtet uns. In Isaiah 32. Nämlich in Jesaja 32. Now look at the effect of righteousness. Schaut euch mal die Auswirkung der Gerechtigkeit. Now if we understand righteousness as a consciousness of of wanting also of having what we want also wenn wir gerechtigkeit als bewusstsein nämlich dass wir schon haben dass wir uns wünschen now look at what he said in the verse 17 schaut euch mal vers 17 von jesaja 32 it says and the work of righteousness shall be peace und das werk der gerechtigkeit wird friede sein And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit für ewig. Quietness. Ruhe. Assurance forever. Ja, und zwar Sicherheit für die Ewigkeit. Glory be to God. Ehre sei Gott. Glory be to God. Aber Vater. So when we 
seek ye first, when we seek first the kingdom of God and his righteousness, wenn wir Gottes Reich zuerst trachten und seine Gerechtigkeit, all these things shall be added. Also all diese Dinge werden uns hinzugefügt. Why would they be added? Warum werden sie hinzugefügt? Because werden? your awareness, denn dein Bewusstsein creates a feeling schafft ein Gefühl and that feeling und dieses Gefühl draws everything und zwar zieht all diese Dinge an what you will eat what you will drink and what you will put on ja was du essen wirst was du trinken wirst und auch was du anziehen wirst what do you want was möchtest du denn what do you want was möchtest du Amen. Amen. So God asks you the question, what do you want? Ich sag's mal in meinen Worten, Gott stellt dir einen Blanko check. Was möchtest du haben? You say I want to be healed. Du sagst, ich möchte geheilt werden. He says, okay, you are healed. Was ist deine Aussage zu dir? Du bist geheilt. Amen. Amen. You walk with that consciousness. Also, nimmst du dir dieses Wort als dein Bewusstsein und you know this stuff. You know worry? Also, du sorgst dich nicht. You're not afraid. Du hast keine Angst mehr. That the sickness may kill you. Ah, die Krankheit könnte mich umbringen. Because you have received the word that attributes to your situation. Warum nicht? Weil du das Wort empfangen hast, was die Situation oder deine Situation behandelt. Amen. Amen. So which attitude you take? Also welche Haltung nimmst du nun an? Thanksgiving. Danksagung. Halleluja. Halleluja. You begin to praise him. Du fängst an zu preisen. You begin to thank him. Ja, ich sag's in meinen Worten, unter Schmerzen preist du ihn. Halleluja. Halleluja. You thank him. Ja, du dankst ihm. Because of what he has already done. Aufgrund dessen, was er schon getan hat. Amen. Halleluja. And look at what Paul tells us. Und schauen wir uns mal an, was Paulus uns sagt. He says the peace of God. Nämlich der Friede Gottes. The peace of God. Gottes Friede. Which passes all understanding. Was wirklich alle Vernunft, shall alles keep, Verstand übersteigt. Shall keep your heart and your mind through Christ Jesus. Wird dein Herz auch um deinen Sinn in Christus Jesus bewahren. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. So the peace comes also der Friede kommt, when we receive the thought from the word of God. Wenn wir Gottes Gedanken aus Gottes Wort empfangen. Amen. Amen. Now to just to understand Very well, we go back to Matthew 6 and the verse 24, because that is where Jesus started. Also, zum besseren Verständnis, gehen wir nochmal zu Matthäus Kapitel 6 und wir lesen Vers 24, denn dort fing Jesus an. Because the verse 25 that we started begins with therefore, it means there is something that was said before that would be the, you know, the result of that which was said previously. Then, Vers 25, womit wir angefangen haben, hat ja mit dem Wort, mit dem Begriff deshalb begonnen. Das heißt, vor deshalb gab es schon etwas, was er vorher gesagt hat. It says, no man can serve two masters. Niemand kann zwei Herren dienen. For either he will hate the one and denn, love the other. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben. Or else he will hold to the one and despise the other. Oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. You cannot serve God and Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Amen. Amen. You see, Jesus was talking about two types of thoughts. Also Jesus sprach hier über zwei Gedankenarten. Number one, God. Als erstes Gott. Which gives you Your present situation. Und Gott schenkt dir deinen jetzigen, deinen gegenwärtigen Zustand. Or Mammon. Oder Mammon. That always tells you, you will have. Und Mammon sagt ja immer, du wirst haben, du wirst sein. Amen. Amen. People have attributed that to money. It's not money. Ja, manche haben das einfach mal mit, mit dem Begriff Geld umklammert, ist aber nicht Geld. It's greed. 
Es ist Habsucht. I will. Ja, ich werde. I will be this. Ja. I will have this. Ich werde folgendes sein. Ich werde jenes sein. This is what controls the world. Aber genau das steuert die ganze Welt. So Jesus says you can't serve two masters. Also hier macht es Jesus klar. Also zwei Herren kannst du niemals dienen. Either you love one, you hate the other one. Entweder du liebst den einen und hast den anderen. Or you hold on to one and you despise another. Oder du hängst dem einen an und verachtest den anderen. So we cannot serve God and Mammon. Also wir können Gott nicht dienen und Mammon gleichzeitig. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So be anxious for nothing. Also sei bitte um nichts besorgt. God cares for you. Gott kümmert sich um dich. Es Amen. Ja, er hat God dich im Sinn. Cares for you. Gott kümmert sich um dich. Everything that you need. Alles was du brauchst oder God benötigst. knows that you need them. Er weiß, dass du diese Dinge benötigst. Before you need them, he has already given them to you. Bevor du in, die, in diesen Bedürfnis hineingekommen bist, hat er dir schon alles geschenkt. The kingdom of God das Reich Gottes is within you. ist in dir drin. Now you can choose to be rich. So, nun kannst du entscheiden, ob du reich werden willst oder nicht. It's your choice. Das ist deine Entscheidung. You can choose not to. Also du kannst dich entscheiden, nicht reich zu sein. Whatever you want, was auch immer du möchtest, you can choose. Du kannst es auswählen. Whatever you desire to be, was auch immer du verlangst zu sein, you've been given the power. Also dir ist die Kraft hierzu gegeben, to be that which you so desire. Nämlich das zu sein, was du so sehr verlangst, wonach du dich sehnst. Amen. Amen. This is the power of the gospel. Aber genau das ist die Kraft des Evangeliums. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. So you can't blame anybody. Und dementsprechend kannst du niemand die Schuld geben. Niemanden. You can't blame your circumstances. Also du kannst deinen Umständen nicht die Schuld geben. Amen. Amen. Please. I don't want you to feel bad. Also ich möchte nicht, dass du dich schlecht fühlst, um Gottes Willen. <lacht> Amen. Amen. It's to liberate us. Sondern es geht hier darum, dass wir befreit sind. Amen. Amen. This is what the word of God gives to us. Und genau das ist das was Gottes Wort uns schenkt. That's why Paul calls it the gospel of grace and peace. Deswegen heißt es auch bei Paulus das Evangelium der Gnade und des Friedens. Because grace will always bring peace. Denn Gnade wird immer mit sich den Frieden bringen. What I will have was ich haben werde, I have already. das habe ich schon. Amen. Amen. Second, first Corinthians 3, the verse 21. Also 1. Korinther 3, Vers 21. Paul says, the world is yours. Hier sagt Paulus, die Welt ist euer. Ah, ja, ja. Mhm. Amen. Amen. <lacht> Glory be to God. Ehre sei Gott. He's not talking about the outward things around. Also es geht, ich sag's in meinen Worten, es geht nicht um die Bäume oder die Pflanzen oder die äußerlichen Dinge, darum geht's nicht. He's talk about the word. Er spricht über das Wort. From the word, aus dem Wort heraus, everything created. Wurde alles erschaffen. So you can create your tomorrow. Also dein also dein Morgen, was du morgen sehen möchtest, das kannst du heute erschaffen. You can condition your world. Du kannst deine Welt nämlich in der Bedingung stellen, die du sehen möchtest. By bringing your request, indem du dein Anliegen hervorbringst, with thanksgiving, mit Danksagung, before God. Vor Gott. Amen. Amen. The manifestation, also die Manifestation, how it will come to pass, beziehungsweise wie der ganze Vorgang, wie das alles geschieht. It's not your responsibility. Das ist nicht deine Verantwortung. Amen. Amen. That's the place we want to be in control. <lacht> also wir möchten genau diesen, also diesen Bereich steuern. Na, wie geschieht das alles? No, 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 no. Control your thought and your feeling. That is all. Ja, also das ist nicht deine Sache, sondern kümmer du dich um deine Gedanken bzw. um deine Gefühle. The rest, alles andere, will be added. Das wird dir hinzugefügt werden. Amen. Amen. Glory be to God. 